Кул Гали, Хиса Иисус. Восьмая глава, Абараби из Янгана. Иисус надолго остался в той темнице. Из Янгана приехал в Египет один араб. Иисус увидел его из окна, тот быстро погонял верблюда. Когда араб приблизился к темнице, тот верблюд узнал, что там находится Иисус. Вереблюд трупно, плачевным голосом сообщил Юсуфу, что он прибыл сюда из Кангана, сказал, «Я прибыл, увидев отца твоего в Кангане, прибыл из о а его одиночестве прибыл, увидев, как плачет он от горя у горемычного горя». Все усиливается, постоянно от тебя горю, 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 нет у него в мире никого любимее тебя, помнив тебя, падает на землю, рыдая, и лежит он так долго без сознания, из-за плача оба глаза его ослепли, из-за славости кости не уйдет. Держивают, ела, ни в какой работе сил не хватает, все время плачет, твердя имя Юсуфа, от того, что плачет всегда, повторяя имя Юсуфа, надеется, плачем, достигнут цели, речи желая, кто нет разлуки, вместо слез защитится кровь, изгляд его. Рыдает в горе, день и ночь на его стенание, удивляется мир, полагаясь на милость, все прощающего встречи идет, никогда не теряет надежды. Приблизился к Юсуфу, сообщил Юсуфу состояние Акуба, услышав тона Юсуфа, верблю. Поворот опустился на колени. Когда Иосифу стало известно это весь, когда верблюд со стоном рассказал обо всем, когда узнал, в каком состоянии Акуб, он, рыдая, упал на землю лицом вниз. Тот же тот подошел к верблюду, тот араб, раб, раб, увидел верблюда, опустившегося на колени, взяв палку, хотел ударить его, ноги араба вросли в землю. Тот араб не знал, что делать, не мог оторвать от земли ноги, не было сил делать шаг, от удивления стоял недоумение. Иосиф сказал, «Эй, раб, кто ты? Откуда пришел? Куда путь держишь? Зачем хочешь ударить невинного верблюда? Откуда ты? Что услышал? Расскажи!» Вот раб увидел Иосифа, ему рассказал о себе, видно учащий Иосифа, растрогало его. Сказал, 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 земля, земля не, отпускает не отпускает моих ног. Юсов сказал, сказал, о, ара, какую преследуешь ты цель, задержание твоих ног, результат твоего поступка, твоего намерения ударить этого верблюда, выкинь гнев из своего сердца. Вот араб раскаялся, в совершенном грехе земля отпустила его ноги, он освободился. Тут же подошел к Иосифу, поцеловав его руку, приветствовал его. Затем Иосиф начал расспрашивать араба, тот обещал Иосифу рассказывать. Подробно сообщил обо всем, что с ним было. Так араб 
показывал, а ее слушал и плакал. Араб сказал, я только что прибыл из Пьянгана, привез товары с собой для продажи. Получил некоторые прибыль, а в египетских Египет, золотых монетах. Товары распродал, теперь возвращаюсь в Викенган. Иисус сказал, если ты прибыл из Ханаана, видел ли там, ты там ведистое круглое дерево. Глянул ли на ветки, его окружившие, делали ты двенадцать единиц. Его, 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 о горе, о горе далеко, далеко осталась страна, страна, она, 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 она там, там, там начались пути и дороги, разлуки, когда дует ветер, а ветер, она, она, несет запад боя, того, ветвистого дерева, араб сказал, понял это твой намек, подумав, узнал тайну этого слова, однако удивляюсь, слыша его, скажи, какая мудрость скрыть там в нем? Сказанное тобой ветвистое дерево, это я куку, оказываю услову ему один из его сыновей, двенадцатый по имени Иисус, отсутствует в действительности сел его Бог. С тех пор бедный Якуб в растерянности постоянно рыдает в одиночестве, прося силы для встречи с Иисусом, постоянно молиться истинному Богу. Никогда он не покидает дом и печали, сердце его горюет, в рот не берет пищу, ни разу на мир не взглянул в глаза, Разверзив от плача обогнался, его оселепли, постоянно горюет по Юсупу, никак не может забыть его, не мремлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлемлем
из Красного Яхонта. Зная его цену, береги, как амана. Он стоит 20 тысяч золотых. Этого браслета хватит тебе на всю жизнь. Его цена 20 тысяч золотых монет. Я в этом мире длинно приходит и уходит. Нужно готовиться за грозному миру. Потом простился с ним, поднявшись на ноги и спросив о разрешении арат, отправился в путь, шел день и ночь, шел очень быстро, обоставший об этом. Наконец ночью приехал он в Океанган, но не стал отдыхать, не прилег дома, не мог усидеть, ни с кем не разговаривая сразу, Побежал к Якубу. Он пришел к Якубу, у жену, не входя в приветствие, к выходу, вышла к нему Нина и спросила, «Скажи, зачем ходишь ночью?» Ответил ей тот раб, сказав, «Дома ли бедный пророк? Якуб, я вернулся из Египта, там увидел еврейского юношу, он расстрашивал». А я в клубе и послал ему привет. Услышав это, Дина вошла в дом. Пророк Яхур в тот момент совершал намаз. Когда он закончил молитву, спросил у Дины, что случилось? Араба пригласили, он вошел. Он рассказал Яхуру о случившемся в Египте. Еврея расстрашивал тебе один чужестранец заключенный. Очень даю я из нема Жени совсем обессилил, жалит увидит твое лицо. Очень хочешь, чтобы ты помолился за него. Если будешь молиться, надеюсь, он получит освобождение. Яков сказал, ты хоть увидел его лицо, просил ли, а его зовут, откуда он, не узнал ли, что, за что попал в тюрьму, почему спрашивает и тоскует о нас. Раб сказал, спрашивал, он не сказал, ничего о себе не говорил, покрывало с лица не снял, а свет просто. Стопал, и сквозь покрывало Яков пророк прочел молитву за араба. Сказал, очень приятно было для меня твое сообщение. Печальное сердце получило успокоение. Необходимо теперь отблагодарить за эту радостную вещь. Араб сказал, благодарность я уже уже получил, мирские мои желания исполнились. Он подарил мне один браслет, стоимость которого 20 тысяч золотых. Он добавил, о, Израи, ты молись за меня для жизни на том свете. Пусть простит меня мой великий Господь. Мир бренен, вот свет вечен, Яков Сказал, я сказал, я уповаю на Бога, пусть даст свои милости. Все этому арабу, пусть мы встретимся с ним в раю, пусть он будет в раю моим соседом. Потом верблю, заговорил приятным голосом. Он тоже обратился к я с просьбой, просил я с Богом молиться и за него. Чтобы на том свете и он получил благо, пророк Яков молился за верблюда, Ларис принял его молитву, приготовлено было в раю для него красивое место, Ларис совершил такое чудо, после этого раб сказал Исраилю, 
молись, молись Богу, Богу за того одинокого, проси ему освобождение, избавление от горя, во Израиль, твоя молитва принята будет. Пророк Якуб, возьмев руки, совершил молитву, Бог принял его молитву, Жабраиль об этом сообщил Юсову, доставил Юсову радостный вид, сказал ему, слушай, о правдивый, молитва отца исполнилась, творец дал себе радость освобождения, избавишься от бед, получишь покой.